part in content, the content of thoughts, the content of what we, uh, what we call our little world that we are relating to. <coughs> and <coughs> there is, of course, always also this relation to I and me in this world. Na začiatku z, uh, sme často zachytení v tom obsahu uh, tých uh, myšlienok, v tom obsahu toho nášho malého sveta, uh, kde sa všetko nejakým spôsobom dotýka uh, mňa a in, ja. In order to uh, progress further, it is important that we are not getting hooked forever in the content of our, our different Thoughts. A na to, aby sme postupili ďalej a aby sme urobili nejaký pokrok tej meditácii, tak je dôležité, aby sme sa nezasekli navždy v tom obsahu tých myšlienok. For some the difficulty is that while in the beginning thoughts are quite chaotic and not really in order, uh, the mind gets more clear, the thinking gets more clear and then uh, one Uh, some people like to figure out the Dhamma by thinking, others have a lot of creative thoughts and ideas and get hooked by that. Zatiaľ, čo na začiatku sú tie myšlienky zvyčajne chaotické, tak postupne, ako sa tá mysl prejasňuje, sa prejasňuje aj to myslenie a potom sa človek uh, v tom vie tak zaseknúť, lebo uh, sa niektorí ľudia začnú snažiť akoby porozumieť, pochopiť tú dámu prostredníctvom myšlie, myslenia, alebo niektorí zase majú také veľmi kreatívne myšlienky a v tých sa zaseknú. There can be analytical thoughts, there can be um, thoughts that are of course usually useful and that uh, may explain a lot or that uh, we could use in psychotherapy but uh, there is a certain limit to that if you want to progress farther in the vipassana meditation. A môžu to byť aj rôzne analytické myšlienky, ktoré samozrejme zvyčajne sú užitočné a veľa nám dokážu vysvetliť a boli by vhodné v nejakej psychoterapeutickej praxi, ale ak sa chceme posunúť ďalej v meditačnej praxi, tak je tam určitá hranica. Why would it be important to Uh, not get caught in the content forever. Prečo uh, by malo byť teda dôležité nezaseknúť sa v tom obsahu navždy? I remember in the United States the Inside Meditation Society in the 90s I did a retreat and I did walking meditation quite far away from my room, far away from the meditation hall. Very far away. Keď som uh, bol v 80. rokoch v Amerike, v Inside Meditation Society, robil som tam uh, zásed si, tak uh, som robil tú meditáciu chvôdci celkom ďaleko od uh, mojej izby. And while doing this walking meditation, the most creative and genius thoughts were arising. A počas tejto meditácii chvôdzi som mal tie najgeniálnejšie, najtvorivejšie myšlienky. Something what I could write or whatever. O tom, čo by som mohol napísať a podobne. Maybe it was a dhamma talk. I don't know what. <laughs> Možno nejaký dhamma talk sa vytváral, alebo neviem. But I wanted to remember it. A ja som si to chcel zapamätať. Cleaning. Lipol som no? na tom. Chcel so, som to zachytiť. What do you do to remember something? A, čo, a čo robíte, keď si chcete niečo zapamätať? You repeat it in the mind. Is, o- it, st- is it still there? Opakujete si to v mysli, stále sa k tomu vraciate, či to tam ešte je. Again, is it still there? Huh? A, z- a potom po chvíľu znovu, je to tu ešte? Number one, two, three. Is it, what is one, what is two, what is three? A, číslo jedna, dva, tri. Čo bola tá jednotka? Čo bola dvojka? Čo bola trojka? At one point I remembered... It's important to note <laughs> thoughts <laughs> and not to cling to them. A v jednom uh, momente som si uvedomil a spomenul, aha, je, ale je dôležité označiť myšlienky a nie na nich úpievať. And then just no, knowing them and without clinging to them, it was so clear that they just arise and pass. 
A, a len tým, že som si ich uvedomil, alebo že som o nich vedel a ne, nelípol som na nich, tak sa jasne ukázalo, že oni prídu a odídu. And no control whether they will arise again. A nemám žiadnu kontrolu nad tým, či sa znovu objavia. That sounds in a way like something where you say, yeah, of course they arise and pass. Uh, dá sa to ako niečo také jasné, očividné. Samozrejme, myšlenky prídu a odídu. But the difference is in really moment to moment observation seeing arising and passing of thoughts or of even uh, emotions or and physical sensations one starts to see constant change ale čo je ten rozdiel rozdiel je v tom že keď pozorujete od momentu k momentu tieto prichádzajúce alebo po, vznikajúce myšlienky emócie a, a fyzické vnemy tak začnete vidieť že vlastne všetko sa neustále mení. And this is where the practice moves from content to process. A toto je ten bod, kedy sa tá prax presúva mm. z obsahu do procesu alebo na proces. Yeah. And so often we also get stuck because of like and dislike. Častokrát sa zasekneme aj kvôli tomu, že niečo sa nám páči alebo nepáči. We are so uh, involved in how to uh, meditate a certain tension away or whatever what we don't like. A začneme uh, sa pohružovať do toho do tej snahy odmeditovať nejaké napätie alebo nejakú bolesť, ktorú, ktorú nechceme cítiť, ktorá nám nie je príjemná. It's just when like and dislike is absent, we really can investigate with a non-interfering awareness. Ale až keď o, o, zmizne o, to páčenie sa alebo nepáčenie sa, tak môžeme skúmať o, vlastne bez, bez zásahu. A len vtedy môžeme o, potom skúmať o, vlastne oslobodený od tých konceptuálnych myšlienok a s takým priamým pozorovaním. So we can investigate what is body, what is mind, what is person. A potom môžeme skúmať, čo to je vlastne telo, čo je to mysel, čo je to osobnosť. And we might also see through the illusion of solidity. A tak tiež sa nám môže podariť prehliadnúť tú ilúziu pevnosti. If we are caught with a concept, this looks as something solid. Keď sme zachytení v tom koncepte, tak toto môže vyzerať ako niečo pevné, hmotné. But if we look more closely, we see there are many mm, different parts to it that are in constant change. Ale keď sa pozrieme bližšie, tak si môžeme uvedomiť alebo môžeme uvidieť, že v skutočnosti to pozostáva z mnohých rôznych častí, ktoré sa neustále menia. One of these is the concept of I. A jeden z takýchto konceptov je koncept ja. But what is this I? Ale čo je to, to ja? I like to quote Tenzin Palmo, this, uh, British woman and uh, <coughs> nun in Tibetan tradition who meditated 12 years in a cave in the Himalaya. Chcel by som tu po- povedať citát do Tenzin Palmo, mnišky, britskej mnišky, ktorá uh, 12 rokov uh, meditovala v Himalájach, v tibetskom smere. She says, Vipassana, that's the Sanskrit word for Vipassana, shifts our attention from what happens outwardly to what happens inwardly. Ona hovorí, že tá vypasána presúva našu pozornosť z toho, čo sa deje vonku do toho, čo sa deje vnútri. There are different methods to practice vipassana, but all have one in common. A existujú rôzne metódy ako praktikovať vipasánu, ale všetky majú spoločnú jednu vec. The big question mark, the probing mind. 
ten veľký otáznik, tú skúmajúcu mysel. The mind which has no answers, but many questions. Tu mysl, ktorá nemá žiadne odpovede, ale má mnoho otázok. Of course, the big question is, who am I? A samozrejme, tá najväčšia otázka je, kto som ja. And we think, I like this, I like that. A my si myslíme, že ja mám rád toto, ja mám rád ono. I'm Australian, I'm Chinese. Ja som Austrálčan, ja som Číňan. I'm angry. Ja som nahnevaný. I'm depressed. Ja som v depresii. I'm a woman, I'm a man, I'm ja, a teacher. Ja som muž, žena, ja som učiteľ. I, I, I. Stále ja, ja, ja. But who is this I? Ale kto je toto ja? Our whole life is based on this sense of I and mine. A celý náš život sa točí alebo je založený na tom pocite uh, ja, moje. My country, my wife, my husband, my children. M- moja krajina, moja žena, môj muž, moje deti. My house, my car, my ideas. Môj dom, moje auto, moje myšlienky, nápady. My emotions, my depression. Moje emócie, moja depresia. Who is this mind that owns so much? Kto je uh, táto mysel, ktorá toho toľko vlastní? This is what meditation is about. A o tom je meditácia. It is not about feeling better. So this can be one of the results of meditation. Nie je to o tom, aby sme sa cítili lepšie, hoci to môže byť jeden z vedľajších účinkov. On the other hand, it also can lead to feeling worse. Na druhej strane sa však môžeme vďaka tomu cítiť aj horšie. It's not about to become more peaceful. So this can happen or not. Nie je to ani o tom, aby sme sa stali pokojnejšími, hoci to sa tiež môže stať, ale aj nemusí. It's definitely not about getting completely lost in joyous experiences. A určite to nie je ani o tom, že sa do, navždy rozplynieme alebo úplne rozplynieme v nejakých radostných, príjemných zážitkoch. But in Vipassana meditation it's about looking inwardly and finding out who we really are and what the mind is. Ale v tej vypasáne vlastne sa pozeráme dovnútra na to, kto naozaj sme, aby sme teda zistili, kto naozaj sme a kto we, je, čo je tá mysel. Snažíme sa zistiť, ako mysel funguje. And then we might reach to a level of consciousness that is beyond, beyond the mundane. A potom môžeme dosiahnuť úroveň vedomia, ktorá je za hranicou toho svetského. In it's known as the unconditioned. A v buddhizme sa to nazýva ako nepodmienené. Per it's beyond thoughts, beyond words, beyond A z definície to je niečo, čo je za hranicou slov, myšlienok a konceptov. So when she writes about finding out how the mind works, how it functions and so on, It's not about thinking about it. A potom ona píše o tom, ako, ako tá mysel funguje a tak ďalej, ale nie je to o, o tom rozmýšľaní o tom. It's about mindfulness. Ale je to o všímavosti. And we are training mindfulness and the certain collectedness by uh, turning it, for example, to What's the primary meditation object, the breath or rising and falling? A my trénujeme tú všímavosť a takú sústredenosť, usporiadanosť mysle tým, že napríklad ju obraciame k tomu primárnemu objektu, meditačnému objektu, čiže k tomu dýchu. With this we learn to observe. A takto sa učíme pozorovať. And then we also can observe whatever else is arising in the Stream of consciousness. A potom môžeme pozorovať čokoľvek, čo sa objaví v tom prúde vedomia. So, from content to process. Takže prechádzame od obsahu k procesu. This never happens if we cannot let go of content of thoughts. To sa ale nestane, ak nebudeme schopní pustiť sa toho obsahu myšlienok. And because it is that for quite a number of meditators there are certain unresolved psychological issues. Uh, they often tend to surface in the practice. 
A keďže dosť veľa meditujúcich má rôzne nedoriešené psychologické záležitosti, tie sa často potom vyplavujú na povrch počas tej meditačnej praxe. And to a certain extent here practice might also be helpful, but it can't be always helpful. A do istej miery v tomto ohľade tá prax môže aj byť nápomocná, ale nemusí to tak byť vždy. Ale môže to tiež aj znamenať, že po určitú dobu je potom človek Uh, taký vysadený uh, na, ten, na ten obsah and actually, it za, is zaujíma sa o ten obsah. Nie je to že not uh, un regarding its content then this is already something a nie je to o tom že by sme nikdy nemohli už sa pozrieť alebo ísť do toho obsahu ale uh, dôležité je aby sme boli schopní počas uh, nejakého obdobia alebo v nejakom čase sledovať uh, to uh, vznikanie a zanikanie mentálnych javov bez ohľadu na ich obsah a vtedy už dosiahneme niečo. There's a certain story going around about uh, uh, the teacher I have been practicing with in uh, Burma, Sada Upandita. Uh, je taký príbeh o, o učiteľovi Sada Upanditovi, v ktoré, u ktorého som praktikoval v Barme. It is said that once he was uh, having interview with a psychotherapist who had also to report the rising and falling of the domain and the secondary objects. A hovorí sa, že raz dával interview nejakému psychoterapeutovi, ktorý tiež mal podať správu o tom, ako sa mu tári pozorovať stúpanie a klesanie brucha a ostatných objektov. And for this person in the practice some images were arising that came from his early childhood that he had never had uh, remembered uh, before. A počas tejto praxe sa tomu človeku vyplavovali staré spomienky a obrazy z detstva, ktoré si predtým vôbec nepamätal. And so he reflected about it and found this very very uh, useful to understand uh, quite something. A tak on o tom premýšľal a zdalo sa mu to užitočné pre pochopenie nejakých vecí. But when he reported it to Sada Upandita, he just asked one thing. Ale keď, to, keď o tom porozprával Sada Upanditovi, tak ten sa ho opýtal len jednu vec. Did this image arise while rising or while falling of the abdomen? A tento, tento obraz sa ti objavil pri skupaní alebo klesaní brucha. So he was not interested in content. Just in process. Takže jeho vôbec nezaujímal ten obsah, ale ten proces samotný. So, uh, uh, it doesn't mean that content is never interesting. Ne, neznamená to, že ten obsah nie je nikdy zaujímavý. But we should know what and at what time. Ale je potrebné vedieť rozlíšiť čo a kedy v akom momente. So, Getting more into process, we would be getting more and more aware of the flowing nature of phenomena. A tým, že sa budeme viac zameriavať na ten proces, tak začneme si viac uvedomovať tú plynúcu podstatu tých javov. What looks solid first might not be that solid. Čo sa na začiatku zdá pevné, nemusí byť nakoniec mm. také pevné. And solidity often uh, arises or the sense of solidity arises through uh, continuity. A ten, uh, tá, tá pevnosť uh, vychádza častokrát uh, alebo vzniká častokrát na základe continuity. Yeah. So for example when f- sensing a sensation 
uh, or sensing the rising of the foot or something, look uh, how continuous or maybe not so continuous, but if not so continuous, in which way? Because you, c you can say, well, it's not continuous, <coughs> in which way? Or maybe it is continuous, but look into that. Takže napríklad, keď vnímate to stúpanie, klesanie alebo dvíhanie, kladenie chodidla, či už kontinuálne, alebo nie tak veľmi kontinuálne, ale potom je dôležité, akým spôsobom to nie je kontinuálne. Or certain physical sensations that are in the foreground, are they one sensation or are they composed of many sensations? Are this If there are many sensations, are they static or are they in a certain flux? A tiež pri uh, uh, pozorovaní tých fyzických vnemov, je to jeden vnem alebo mnohé vnemy? Ak sú mnohé, tak sú statické alebo sú v nejakom pohybe? I read you something that uh, uh, I have found uh, somewhere um, which, which is written by a physi- no, a physic- a physics 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 uh, uh, Fritjof Capra <coughs> Ka- Capra 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 mm-hmm. uh, takže prečítam niečo od uh, fyzika Capru and he writes about how it looks if you look into the atomic particles and even subatomic level. A píše o tom, čo, čo našiel, alebo čo je vidno, keď sa pozeráme do uh, atomických uh, častíc, alebo až subatomických says, častíc. Subatomic particles are not made of any material substance. A hovorí, že tie subatomické častice nie sú z materiálnej substancie. They have a certain mass. Majú určitú hmotu. But this mass is a form of energy. A tá je ale formou energie. Energy, however, is always associated with processes. Ale energia je vždy spojená s určitým procesom. With activity. S aktivitou. And it is a measure of activity. Je vlastne mierou aktivity. So subatomic particles are bundles of energy. Or patterns of energy. Takže tie subatomické častice potom vlastne sú s hlukmi energie alebo určitými energetickými vzorcami. The energy patterns of subatomic world tie for- energetické vzorce subatomického sveta form a stable atomic and molecular structure. Vytvárajú stabilnú atomickú a molekulárnu štruktúru. Which builds up matter and gives it a macroscopic solid appearance. Ktorá potom vytvára hmotu a prepožičiava jej makroskopický pevný vzhľad. Thus, making us believe that it is made of some material substance. A tým vlastne my veríme, alebo vďaka tomu veríme, že je tvorená nejakou materiálnou substanciou, látkou. At the everyday macroscopic level, The notion of substance is quite useful. Na každodennej makroskopickej úrovni uh, ten vnem uh, the, the notion of substance is quite substance. useful. Uh, ten vnem hmoty je celkom užitočný. But at the atomic level it's no, no lang- longer makes sense. Ale na tej atomickej úrovni vlastne nedáva zmysel. When we observe them we never see any substance. Keď to pozorujeme, tak už nikdy nevidíme nič ako substanciu. What we, what we observe are dynamic patterns continuously changing into one another. Ale to čo tam potom pozorujeme sú dynamické vzorce, ktoré sa neustále premieňajú jeden do druhého. A continuous dance of energy. Je to kontinuálny tanec energie. So this uh, is especially interesting for meditators who have a bit of experience and uh, uh, look into this seemingly solid mass of body sensation. Toto je najmä užitočné pre meditujúcich, ktorí už majú nejaké skúsenosti a pozerajú sa uh, do do tej pevnej substancie tela hmm. alebo majú zážitok tej pevnej substancie tela. And why it might seem quite solid at times and quite uh, uh, having a certain 
borders and be uh, very neat together. A zatiaľ čo z času niekedy sa to môže javiť ako, ako pevné a že má určité, určité hranice a, a vlastne je tak pokope. At times it might not look like that. Tak v, iné, v inom čase alebo niekedy inokedy to tak nemusí byť. Nedá sa to znásilniť. Vy pasana means when we translate it Pasana means seeing and we means from different angles. Vipassana, keď preložíme ten pojem, tak znamená vlastne vidieť z rôznych uhlov pohľadu. And this is a quite natural process. A toto je prirodzený proces. That cannot be forced. Ktorý nemôžeme nejako znásilniť. And at times the mind when it's ready can shift the angle of seeing seeing deeply into for example this changing and flowing nature. A takže niekedy tá mysel je schopná potom trošku po, pootočiť ten uhol pohľadu a zrazu vidieť hlbšie do tej podsta- do tej neustále sa meniacej prírodzenosti like physics and they look at something stable uh, deep into it and then there is just movement ako keď sa tí fyzici pozerajú uh, do niečoho, čo je stabilné, pevné a keď sa pozrú dovnútra, tak tam nájdú len ten pohyb. A tak potom sa nám môže uka- jasne ukázať, že to telo nie je len... Uh, taká pevná hmota. But constant process. Ale že je to neustály proces. A toto isté platí aj o tom, čo nazývame ja. We ask, who am I? Pýtame sa, kto som ja. But already the question with the who makes it difficult. Ale už tá samotná otázka, ktorá začína tým slovom kto, to celé sťažuje. Lebo aj to kto už naznačuje niekoho alebo niečo pevné, fixné. So maybe ask, what am I? Možno by sme sa mali pýtať, čo But som I don't ja. Know if this is much <laughs> Ale neviem, či to veľmi pomôže. Not ask and think about it, but just look. Možno najlepšie je sa to nepýtať a nesnažiť sa na to prísť myslo, nerozmýšľať o tom, ale pozrieť sa. And another uh, mistake that meditators often do is that too quickly they come to a conclusion. A ďalšia chyba, ktorú meditujúci často robia, že príliš rýchlo prichádzajú k nejakým záverom, yeah, vytvárajú si závery. Teraz som to už uvidel, teraz už je mi to jasné a, a zase mm-hmm. sa vlastne len ponoria mm-hmm. do toho obsahu. And often the conclusion is uh, not really a right conclusion because uh, we might see a lot of processes, but then there is something where the sense of i and me is building up and then this is where one identifies oh i am this i am that a často kráte závery nie sú správne lebo my môžeme pozorovať mnoho procesov a a potom sa tým môže ako keby ešte vystupňovať to to ja a mňa a vlastne zachytíme sa v tom koncepte toho ja. Let me once more uh, quote Tenzin Palmo. Ešte raz by som odcitoval Tenzin Palmo. She writes, When we start to practice in this way, it seems at first that there is a split in our mind. Keď začneme praktikovať týmto spôsobom, na, na začiatku to môže vyzerať, ako keby v našej mysli nastával taký rozkol. We develop this what we call observer or the witness or the knower. Vy rozvinieme si uh, toho pozorovateľa alebo svetka. 
This is one aspect of the mind, but it is still just mind, conceptual mind. A to je jeden z aspektov mysle, ale stále je to len mysel, konceptuálna mysel. But also a mind that removes and observes what happens, like from a certain distance. Ale aj je to aj mysel, ktorá sa trošku stiahne a pozoruje to z takej väčšej vzdialenosti. In itself this is still not absolute truth. Ale toto ešte stále nie je tá samotná absolútna And pravda. And it is still conceptual mind. A stále je to len tá konceptuálna mysel. But it is a big development compared to the way we usually think. Ale opor- oproti tomu ako zvyčajne rozmýšľame, je to už veľký pokrok. Because it creates space to see a thought as a thought and emotion as an emotion. Pretože to vytvára priestor na to, aby sme uvideli myšlienku ako myšlienku a emóciu ako emóciu. And then we can decide whether it's a useful thought or a useful emotion or not. A potom sa môžeme rozhodnúť, či je to užitočná myšlienka alebo užitočná emócia alebo nie. A uvidíme to také, aké to je, namiesto toho, aby sme sa tým nechali uniesť. We don't any with it. A už sa s tým neidentifikujeme. An ability to be aware of it, but there is a sense of I or me in this being aware, the so-called observer. And this is quite <coughs> useful, but it's not the end of the story. Uh, takže už je tam uh, to, čo ona hovorí, je, že sa už neidentifikujeme s tou emóciou a myšlienkou, ale si ju uvedomujeme. Ale v tom pozorovateľovi je stále uh, ten pocit toho ja. So in this uh, uh, observation of who or what am I, it is important to see the difference between being identified with any ob- physical or mental object or not identified. Takže v, pri tom pozorovaní toho, kto alebo čo som, je dôležité uvidieť, či som identifikovaný s objektom alebo nie. And this identification of me or mine is often uh, quick here and there and then here and then there. A to stotožnenie sa s tým ja alebo, alebo moje sa často deje veľmi rýchlo a tu a tam a, a tam. So the pain and the Small toe is just a pain. A tá bolesť to má maličku, je iba bolesť. But if there is some pain in the heart, this is my pain. <laughs> this <laughs> is a threatening one. Ale keď je, je tam nejaká bolesť v srdci, tak to je zrazu moja bolesť a straši, tá je strašidelná. I don't say that we just, if we have a pain in the heart, that we just say, oh, it's Not my pain. <laughs> <laughs> nie, nehovorím, že keď máme nejakú bolesť srdci, tak máme povedať, že to nie je moja bolesť. But uh, here in, in practice, just to see where identification arises and how it is when it is doesn't arise. Ale v tej praxi je dôležité vnímať, uh, kedy tá uh, identifikácia vzniká a, a, ke, a tiež kedy nevzniká. Can, can you see the difference of being caught in the content of a thought or being aware of the thought and seeing is just a thought and what happens with it. Dokážete vidieť alebo vnímať ten rozdiel medzi tým, keď sa zachytíte v tom obsahu tej myšlienky a keď len pozorujete tú myšlienku, uvedomujete si ju ako, ako myšlienku. This is where certain space is created around. A tu vzniká potom taký určitý priestor mm-hmm. okolo. Or uh, the seeing the difference of There is a certain pain it's 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 felt like my pain and at another time it might just be sensing sensations and the knowing of it. Alebo rozdiel medzi tým, že niekedy cítim nejakú bolesť a je to ako moja bolesť a inokedy je to len také vnímanie v nemou tej the same, bolesti. Same could be regarding The breath and the observation of the breath. A to isté sa môže týkať aj toho pozorovania dýchu. At times it might feel like uh, here 
am I observing and here is the sensation of the breath. Niekedy to môže byť taký pocit, alebo v ňom, že tu som ja, ten pozorovateľ, a tu je ten v ňom toho dýchu. A toto je ten stav, ke, ke, ktorý často popisujú meditujúci a hovoria, že, že ako náhle začnem ten dých pozorovať, tak on sa zmení. But I ale ja by som ho nemal kontrolovať. Ale hneď ako ho začnem pozorovať, tak sa zmení. And they try to control, not to control it. A snažia sa potom o, ovládnuť to, aby ten dých neovládali. A toto tiež vytvára ten, ten pocit ja, Uh, ako pozorovateľ, ja ako ten, ktorý sa to snaží ovládnuť alebo snaží sa to neovládať. A nie je na tom nič zlé, len si to uvedomujte, že je tam určité rozpoltenie v tej mysli, ten pozorovateľ a to pozorované. And at other time it might be more like oh, it's just sense of just breathing and knowing of breathing a inokedy to môže byť len ten vnem toho dýchania a, a to uvedomenie si toho dýchania and there usually there is no sense of control it's just some process is happening parallel it's the sensation of breathing and the knowing of it a, t- a vtedy tam nie je žiadny pocit kontroly, sú to len dva procesy, ktoré paralelne bežia, dýchanie a to uvedomovanie si dýchania. And then maybe some idea comes, some thought comes, oh, ah, this is great, or oh, oh, what happens? Huh? And then the me is there again. A potom možno príde taká myšlenka, o, toto je, toto je zaujímavé, úžasné, alebo, o, čo sa to deje, a už zase sa tam objaví to ja. So we can see more and more layers, where something looks solid, but then we see it as a process. Takže postupne vidíme viac a viac tých vrstiev toho, čo sa najskôr javilo ako pevné, ale potom to zrazu uvidíme ako proces. A môžeme uvidieť aj tú mysl samotnú, ktorá je v, v zmysle tých mentálnych stavov vlastne tiež v neustálom pohybe a, a spá, premene. Uh, there might be a certain mood or a certain um, emotion and then after a while it changes and the anger becomes sadness or the being bored becomes uh, 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 picking up some interest. Uh, potom tam vidíme, že sa vlastne tie nálady a emócie tiež neustále premieňajú, čiže na, v jednej chvíli je tam hnev, ktorý sa zrazu zmení a, a stane sa smútkom, alebo nuda sa, sa zmení a, a získame zase nejaký záujem, začína sa to zaujímať. There is another point of identification that is quite strong. A je tam ešte ďalší bod toho, tej identifikácie, ktorý je silný. Možno, že tento, táto rozpráva dnešná je ešte trochu prískoro. Možno, že potrebujeme ešte niekoľko dní pre na to, aby sme pochopili niektoré z týchto vecí. So don't force Takže ne, neznásilňujte to. Just observe what is and not what you think you should observe. Len pozorujte to, čo je a nie to, čo si myslíte, že by ste mali pozorovať. But one interesting thing is volition. Sorry? Volition. Volition. Ale jedna z, zaujímavá vec je vôľa, zámer. Or uh, to have a certain uh, absicht. Intention. 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 Zámer. Mm-hmm. Yeah. So 
in maybe two days in the morning I will talk about intention. A možno o také dva dni ráno budem potom hovoriť viac o tom zámere. But often it feels like oh, I intend, I want. Ale často je to pocit, ako že ja chcem alebo ja mám zámer niečo. In first interview I very often hear that somebody tells me and I had to move. V tých prvých interviách často počúvam, že nie, niekto mi povie, že a, a, a potom som sa musel pohnúť. Then I ask, really you had to move? A ja sa potom pýtam, fakt si sa musel pohnúť? What prompted you to move? Čo, čo ťa k tomu prinútilo? Oh, it was so painful I had to move. Bolo to také bolestivé, že som sa musel pohnúť. So here a certain link is not yet seen. Ešte tam nie je videný, vidí, videné určité prepojenie. Or maybe even several links. Alebo viaceré prepojenia. And uh, the link is well there is a sensation. The sensation might be pleasant or unpleasant or neither. So in this case unpleasant. A to prepojenie je, že keď je tam nejaký vnem, ktorý môže byť príjemný alebo nepríjemný, v tomto prípade teda bol nepríjemný. And there is a reaction to that and that is a reaction of aversion. A potom je tam na to reakcia a tá, to je reakcia vlastne nejakého odporu. And this is prompting the intention to move to get away from it. A to vyvolá ten zámer a, a sa pohnúť, aby som od toho podnetu odišiel. It could be, but that's rarely that it is not aversion but compassion. <laughs> môže, môže sa stať, ale zriedkavo sa to stáva, že to nie je odpor, ale súcit. But of meditate to say out of compassion. <laughs> Maybe it's also both aversion and compassion. A často meditujúci povedia aj, že zo súcitu som sa Oho, možno je to oboje aj, aj odpor, aj súcit naraz. But that in the beginning looks like just being compelled. Na zač- I had to move. Ale na začiatku to vyzerá, <sighs> že som prinútený, že musel som sa pohnúť. But looking more deeply, one might see, well, this is an unpleasant <coughs> sensation and this is uh, not liking it and it's getting stronger and then and maybe an impulse arises to move and without an impulse the body cannot move. Ale keď sa pozrieme hlbšie, tak môžeme postupne uvidieť, že a je tu nejaký nepríjemný vnem, a vzniká voči nemu odpor a potom vyvstane impuls sa pohnúť a bez toho impulzu sa to telo nepohne. Without uh, an intention the body will not speak. Bez zámeru telo neprehovorí. But we often are not aware of the intention. Ale my si toho zámeru nie sme často, často nie sme vedomi. Or it feels like I want to speak. Alebo máme pocit, že je to, že ja chcem povedať. So at this point I usually tell this story that happened uh, uh, 10-15 years ago in, on a retreat uh, in Uh, near Liberec in Czech Republic. A v tom, v, v, vtedy zvyčajne, v tom momente zvyčajne hovorím taký príbeh, ktorý sa stal na zásade v Liberci pred 10-15 rokmi. There was this person, this man who did this during the sitting meditation that he was kind of playing with his finger sometimes and making this sound. A bol tam taký muž, ktorý počas toho sedenia si zvykol pukať prsty, tie kľúby prstov. For others this was a, very sound. a pre druhých to bol veľmi nepríjemný zvuk. But it maybe five times each Ale on, on to robil asi tak 5 krát počas každého sedenia. And after a week or so, this person came to the interview and said, and he was really excited what he discovered. A, a po týždni prišiel tento človek na interviu celý, celý rozrušený, natešený z toho, čo, čo zistil. He discovered the intention to do... Z, objavil ten zámer, ktorý ho vlastne yeah. prinútil and uh, he could tie prsty. observe the intention arising and passing. 
a, mo- a bol schopný pozorovať vznikanie a zanikanie toho zámeru. And silent it was. <laughs> he stopped doing it. Yeah. A potom, potom bolo yeah. ticho, lebo už to nerobil. So he uh, uh, could observe the intention and He, and there was the freedom to follow it or not but he chose to not to follow it. A, takže on bol schopný vlastne pozorovať ten zámer a potom si mohol vybrať či ho bude nasledovať alebo nie a on sa rozhodol že ho nasledovať nebude. So what feels like I have to I need to do. Takže to čo sa niekedy môže javiť ako že niečo musím alebo potrebujem uh, urobiť. Is there arising and passing thought or impulse or energy? Je, je len vlastne prichádzajúci a odchádzajúci impuls, myšlienka, energia. So again, no solid eternal I behind it. Takže opäť nie je za tým žiadne pevné väčšné ja. And on a very, very quite advanced and subtle level meditators might also be aware of the consciousness just arising and passing quickly no, no, nothing behind it. A na takých na takej pokročilejšej a jemnejšej úrovni potom meditujúci môžu uvidieť aj že, ko, že vedomie je tiež niečo čo prichádza odchádza a, a nič iné za tým nie je. Moments of fearing consciousness moments of Uh, sensing consciousness and so on. že sú to momenty uh, vedomia počutia, vedomia vnímania a tak ďalej. So what seemed like a solid I and me became more and more a process. Many processes. Takže to, čo sa javilo ako nejaké pevné ja, mňa, uh, sa stalo proces, procesom alebo mnohými procesmi. So The Buddha has a teaching about what this I or me actually is made of. Buddha má jedno učenie alebo učil o tom, o, z čoho pozostáva toto ja alebo mňa moje. And he calls it the five aggregates of clinging. A nazýva to päť agregátov priputanosti. Okay. Or kanda in Pali. And this Albo literally kanda. means heap. Heap. A heap. Hromada. Aha. A to doslova znamená hromada. Yeah, you throw a few sticks on a heap. Zluk. Yeah? Ako z holuk. OK. <laughs> holuk. OK. Or one could also mm, say you, it's like you lean five sticks Together. Ako ke, môžete si to predstaviť, ako keby ste 5 palíc opreli o seba. It's not exactly he, but it's something, a structure. Je to ako taká kvopka, nejaká štruktúra. And then you take one or two out and then it, it collapses. A potom jednu alebo dve z toho vyberiete a celé sa to zrúti. So these five candles or these heaps or parts of the heap are kind of working together. Takže týchto 5 kanda alebo tých 5 častí tej hromady zo so, so spolu navzájom spolupracuje do istej and miery. You cannot completely separate them and isolate each of them. A nedajú sa úplne od, oddeliť a izolovať od, jeden od druhého. So I might not be able to go through all of them today. Dneska možno neprejdeme všetky. But I would like to go at least through the first one. Ale chcel by som aspoň jeden pokryť. But I read first this. Actually this is my favorite sutta or discourse of the Buddha. Uh, <coughs> Prečítam vám z mojej obľúbenej sutty where he writes about the ephemeralness of phenomena uh, about once again please. how ephemeral they are they are ephemeral without form no ephemeral ephemeral flüchtig Teku- aha okay uh, gde píše o tekutosti 
javou premenlivosti. Ja. OK. Figure. Mm-hmm. <coughs> this poem will des- describe what I mean. Ten, ten, tento úryvok popíše to, čo som myslel. Material form or also this body is like a lump of foam. Materiálna forma, toto telo je ako zhluk peny. Lump of foam means there is a river and they have this waves and on the top of the wave there is this foam. A to tá pena sa myslí ako keď máte rieku, a ktorá, ktorá sa vlní a na, na hrbeňoch tých vln je tá pena. Feeling is like a water bubble. A pocit je ako, ako vod, bublina z vody. Perception is like a mirage. Vnímanie je ako fata morgana. Volitions are like the trunk of a plantain. Vôle sú ako uh, uh, kmeň banánovníka. Yeah, the banana tree. Yes. Yeah. And consciousness is like an illusion. Illusion. Mm-hmm. A vedomie je ako ilúzia. So, the points to the non-solid nature. <laughs> Takže aj toto poukazuje na tú nepevnú podstatu. In a very, very extreme form. V, v takým extrémnym mm-hmm. But a meditator who looking deeply into processes might even be able to relate to this. Ale tí meditujúci, ktorí sa hlboko pozerajú do tých procesov, tak možno vedia aj toto nejakým spôsobom uchopiť. At times because vipassana means looking from different angles and it's not always the angle of uh, change Nie, niekedy to vedia uchopiť alebo sa k tomu uh, vzťahnuť pretože ak, ako hovoríme vipassana je pozerať sa z rôznych uhlov a nie vždycky je to ten uhol tej zmeny so the first of those five aggregates of clinging would of course it of clinging because we tend to cling to it as me as mine. Takže prvý z tých uh, piatich agregátov priputanosti, Buddha to nazýva priputanosť, lebo uh, na tom lípneme, na tom ja moje. It's the form aggregate. Je agregát formy. So this of course somehow <coughs> signifies the body. Čiže toto sa týka tela. But when the Buddha speaks of form, it's not just the body, but all material elements. Ale keď Buddha hovorí o forme, tak to nie je len o tom tele, ale o všetkých hmotných elementoch. Because this body is not so much different from other material elements. It's all part of nature and it's a solid form. Lebo to telo nie je veľmi odlišné od iných hmotných elementov. Všetko je to súčasťou prírody a má to tú pevnú formu. But we see the body as uh, this is me, this is mine and uh, uh, this table yes, might be mine, but not so much mine like the body. Ale my to telo vnímame ako niečo, čo je moje, alebo čo som, čo som ja. A tento stôl dobre môže tiež byť môj, ale v inom zmysle môj uh, ako to telo. And then uh, it is uh, usually explained in, uh, in the uh, texts that uh, the, form, the form is made of four elements. A potom sa v tých textoch zvyčajne popisuje, že tá forma sa skladá zo štyroch elementov. The earth element, the fire element, the uh, air element and the water element. Z živlu alebo elementu zeme, ohňa, vzduchu a vody. So this is maybe just another concept of that time they had it at that time in Asia. Možno toto je len ďalší z konceptov, ktorý vtedy existoval v Ázii. So let's translate it into our ways of concepts. A, a skúsme to teda preložiť do uh, našich konceptov And dnešných. How that can be experienced. A ako to môžeme zakúsiť. The earth element stands for solidity. 
Takže ten element zeme vlastne zodpovedá alebo predstavuje tú pevnosť. It stands for expansion. A taktiež expanziu. It stands for hardness. Tvrdosť. But also for softness. Ale aj mekosť. Because these elements are uh, uh, They have two poles. Uh, it goes from very hardness to softness. Lebo tie elementy majú akoby dva protipóly a idú, ide to, akoby je tam tá škála od mm-hmm. tvrdosti k pevnosti. Yeah. Or some in between. A čokoľvek medzi tým. So it needs a certain hardness that I can sit here and I'm not falling. Takže ten, táto podlaha musí mať určitú tvrdosť, aby som na nej mohol sedieť a ne, neprepadol sa do nej, neponoril sa do nej. Nemám to rád, keď som v nejakej hotelovej izbe, kde, kde je madras veľmi meký a musím meditovať na posteli a je tam príliš veľa tej mekosti, takže nie je to dobré pre tú pozíciu, ktorú But potrebujem mať v hardness, softness, solidity is something we can experience directly in the body when we are observing sensations. Takže toto, túto pevnosť, mekosť a, a a tvrdosť a vlastne môžeme zakúsiť v tom tele, keď pozorujeme tie vnemi tela. Na, aj v tom samotnom stúpaní a klesaní toho brúcha niekedy môže byť veľa mekosti a niekedy naopak aj nejaká tvrdosť. And then there is a fire element which is uh, related to heat and cold and anything in between. A potom je tu ďalší element oheň a ten sa vzťahuje na vnemi tepla a chladu a všetkého všetky vnemi medzi týmito dvoma polmi. So you might say oh it is cold I have cold or it is uh, uh, I, I have I sense hotness. Takže môžete potom povedať, oh, cítim, cítim teplo alebo horúčavu alebo cítim chlad. Ale nie je to váš chlad alebo vaše, vaša horúčava, je to len horúčava. There is an interesting thing that in vipassana, which means dif- seeing from different angles, at times, and again this cannot be made by force, Uh, these elements are arising for inspection. Uh, a opäť je to zaujímavé, že vo vypasanie, ktorá znamená pozerať sa z rôznych uhlov a, a, t- a tieto uhly nemôžeme uh, na- prinúcovať násilím, je, že tieto elementy vlastne vyvstávajú, aby sme ich mohli preskúmať. And then meditators would uh, report things like heat coming up and releasing or one part of the body feels hot the other part feels cold a potom niekedy tí meditujúci reportujú že cítia ako by takú takú horúčavu ako prechádza telom vychádza von alebo že jedna časť tela je horúca druh iná časť je studená or there might be a sense of solidity at one part and another part seems to be just like Air. alebo cítia, že nejaká časť tela je tam v nem tej pevnosti a v inej časti tela je to ako by len to bol vzduch. Or there might be heaviness or lightness. Alebo tam môže byť ťažoba alebo ľahkosť. Which often is related, uh, uh, connected, related to water element. A tieto sa vzťahujú k elementu vody. Which can be Heavy, but then if it evaporates, it gets light. ktorý môže byť ťažký, ale keď sa potom vypári, tak je vlastne tam určitá ľahkosť. And, uh, uh, air is motion, is vibration, is movement. A element vzduchu, tomu zodpovedá vlastne nejaký pocit v nem pohybu, vibrácie. And on the other hand, it is 
the absence of movement. The body is completely still and in other times it moves by itself. Alebo naopak, úplná nehybnosť, čiže telo je úplne nehybné, alebo in, inokedy uh, sa zase hýbe. Hmm. So this dif- different physical sensations that can be observed with the time are, can be linked to this idea of elements but we don't have to think about is this this or that element it's not important takže uh, tieto fyzické vnemy ktoré ktoré vnímame môžu uh, sa spájať s týmito elementami ale nie je dôležité na tým nejak rozmýšľať a či to je tento element alebo ten but if it ha- happens then important is to just observe in a quite detached way ale keď to nastane, tak je dôležité to pozorovať takým spôsobom bez prípútanosti. Like you observe the weather, the blue sky and then it gets dark and then there are raindrops and then it is dry. Ako keď pozorujete tú modrú oblohu, potom sa zatiahne, potom začne pršať, potom sa znovu vyjasní. First it is hot and then it gets cool. Najskôr je horúco, potom sa ochladí. Way, going on. Podobne môžete pozorovať alebo vidieť mm-hmm. tieto procesy, ako prebiehajú. So this would be being aware of, uh, of uh, the material element. Takže toto znamená uvedomovať si ten uh, hmotný Uh, hmotný element and how it is in different ways uh, uh, manifesting a ako sa prejavuje rôznymi spôsobmi mm-hmm. and there is no control over it no one who can control it a nemáme nad tým žiadnu kontrolu nie je tam nikto kto by to mohol ovládať these processes are arising in their own accord tieto procesy vyvstávajú alebo prichádzajú samé od seba. If you react with oh, this I like, this is great, this I don't like, uh, this I meditate away, then we are not really uh, able to look deeply. A ak na to budeme pozerať cez tú prízmu, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, čo, čo by som sa chcel zbaviť, prosím, som tej meditácie, tak nebudeme schopní sa na to pozrieť hlbšie. Then we easily can overlook the so-called empty nature. A potom ľahko prehliadneme tú tzv. Prá- podstatu prázdnoty. So it's very much about in this endeavor about a neutral onlooking. Takže je to veľmi o tom neutrálnom pozorovaní. Mm-hmm. And if there is like or dislike, know it. A keď tam vystane nejaké, že páči mm-hmm. sa mi, nepáči sa mi, mm-hmm. tak len si to uvedomiť. It's also just a mental state that arises and passes. Je to tiež len mentálny stav, ktorý prichádza a odchádza. So I spoke about material form and uh, as the first of the five kandas or of the heap. Takže som uh, hovoril o tej materiálnej forme ako prvom z tých uh, piatich kandas. The other four are mental phenomena. Ďalšie štyri sú mentálne fenomény, mentálne javy. Maybe I continue tomorrow. A o tom budeme hovoriť zajtra. Okay. Let us sit for a in Dajme si minútku sedenia v tichu.